good morning respected principal sir teachers and dear students today is 27th november it is the date anniversary of late abhijit dada kadam a young noble soul and generous personality late abhijit dada was a promising and daring leader who was a hope for the poor and the downtrodden he won the hearts of everyone with his impressive and spontaneous personality his upbringing took place in a well cultured family and nurturing in a social and political atmosphere which had a great role in shaping his personality he completed his schooling in an english medium school and higher degree education of b production abhijit dada always remained aloof from politics but he did commendable work in the field of education as well as for the promotion of sports he strongly believed that education cannot be acquired without sports he had special liking for various games such as football cricket handball football was his favorite game abhijit dada was the beloved of his family youngsters and also the dignitaries of bharti vidyapeet but destiny had something different in store for him it snatched away this loving personality from us on 27th november 1999 his death created a vacancy in bharti vidyapeet's family which will never be filled up in the fond memory of late sri abhijit tata kadam sir manavta puraskar is awarded to those individuals and institutions who render social services in the loving memory of late sri abhijit tata kadam sir the abhijit memorial foundation not only organizes matches every year but also donates the funds to the organizations which work for cancer and aids victims on behalf of bharti vidyapeets dr j w iron academy staff i offer a very respectful tribute to late abhijit dada kadam sir i pray to god may his soul rest in peace thank you सुप्रभात आदरणीय मुख्याध्यापक सर्व शिक्षक वर्ग व माझे सर्व मित्र मैत्रिणींनो मी लावणे शिवाजी तोडणमळ इत्या नववी ब चा विद्यार्थी आज अभिजित दादा कदम यांची पुण्यतिथी आहे अभिजित दादा कदम हे आपल्या शाळेचे संस्थापक आदरणीय डॉक्टर पतंगरावजी कदम यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव होते त्यांचे शाळेय शिक्षण इंग्रजी माध्यम माध्यमातून झाले त्यानंतर त्यांनी बी ई प्रोडक्शन ही पदवी प्राप्त केली पुढील शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याची इच्छा असताना देखील त्यांनी भारतीय विद्यापीठाची सूत्रे हा हाती घेतली होती दादांचे स्वप्न होते की भारतीय विद्यापीठाचे नाव जागतिक पातळीवर एक नामवंत आणि महान कार्य करणारी शिक्षण संस्था म्हणून गणले जावे आपल्या संस्थेतील कर्मचारी अधिकारी व विद्यार्थी यांची गुणवत्ता व कर्तृत्व कसे वाढवता येईल याचा सतत ध्यास दादांना लागलेला असे दादांना गौरगरेवांची कनव होती त्यांच्या मद मदतीला ते धावून त्यांना भेटायला जाणारी व्यक्ती कधीच रिकाम्या हाताने परत येत नव्हती समाजातील प्रत्येक घटकाचा त्यांनी जळून अभ्यास केला होता त्यांच्या या सामाजिक कार्यातूनच भारतीय विद्यापीठ गौरगरीब जनतेची प्रतिवर्षी तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांची फी माफ करत आहे मला वाटतं सध्याच्या काळात अशा प्रकारचं सामाजिक कार्य हे दुर्मिळच आहे युवा पिढीसाठी अभिजित दादा हे आदर्श युवा नेतृत्व होते त्यांच्याकडे धडाडी होती जिद्द होती अल्प काळासाठी का होईना पण भारतीय विद्यापीठाचा कारभार त्यांनी अतिशय उत्तमपणे सांभाळ अभिजित दादांसारखं आदर्श युवा नेतृत्व होण्यामागे त्यांच्या आई वडिलांच्या उच्च संस्कारांचा मोलाचा वाटा होता ह्या संस्काराच्या बळावरच त्यांचे व्यक्तित्व विकसित झाले होते अविरत कष्ट घेण्याचा त्यांचा गुण आपल्याला आत्मसात करता येईल दिवस रात्र अठरा अठरा तास दादा काम करत असत शिक्षण राजकारण समाजकारण सहकार ह्या क्षेत्रात ते दिवस रात्र मेहनत करत होते 
जीवना जर मोट वहाँच अल तो सतत कष्ट करना गुण तुम्हारा आत्मसात करावा लगे शैक्षणिक विकासबर शारीरिक विकास साधना नेहम्मी प्रयत्न अच्छा फुटबॉल क्रिकेट हैंडबॉल असा विविध क्षेत्र नावलौकिक मिलवला होता असा या कर्तृत्वान दादा से सत्तावीस नोवेबर एक नव्याण्णव रोजी अपघाती निधन जाए कर्तृत्वाला अभिवादन करूँ मैं मजे दोन शब्द थांबो